svima bih preporučio koji hoće da gledaju ove naše male medaljone da obavezno poslušaju sjajnu kompoziciju Srpska fantazija ili fantazije na srpske teme koju je komponovao čuveni ruski kompozitor Rimski Korsakov. Na ime, moram da objasnim kako je došlo do te kompozicije. Rimski Korsakov je bio deo jednog intelektualnog slovenofilskog kruga ruskog društva, uglavnom aristokratije, 60. godina 19. veka, koja se veoma zalagala za oslobođenje balkanskih slovena i uopšte balkanskih hrišćana od Osmanskog carstva. Uglavnom su to bili predstavnici ruske aristokratije. Sam Korsakov, rimski Korsakov, potiče također iz jedne stare ruske aristokratske porodice, iako je počeo muzikom da se bavi vrlo rano, nekih sad nekih 7-8 godina. Međutim, njegov otac je smatrao da on, to je bila naravno uglavnom ideal ruske aristokratije, da bude oficir. I tako je rimski Korsakov završio Pomorsku akademiju, danas bismo rekli, Pomorski korpus, i veći broj godina je služio na ruskim brodovima, brodovima ruske ratne flote. Zahvaljujući služenju kao oficir ruske flote, imao je priliku da ode i do Severne Amerike, do Portugalije, da obiđe dobar deo sveta. Međutim, ideja o muzici, o komponovanju, o pisanju, ga nije napuštala. On se posle povratka sa tih velikih pomorskih putovanja, po nagovoru oca i svojih prijatelja, naročito čuvenog kompozitora ruskog Balakireva, počeo da bavi intenzivnije muzikom. Napisao je naravno i kao kompozitor, i kao muzički pedagog, i kao muzički kritičar, napisao je niz istaknutih muzičkih dela koja su uglavnom poznata našoj javnosti, ali je manje poznato da je napisao srpsku fantaziju. Kako je došlo do srpske fantazije? Na ime 1867. godine u Moskvi i Sankt Peterbugu održavao se veliki slovenski kongres. Naime, pre toga kongres je bio u Pragu 1848. godine, sredinom 19. veka započinje se, kako bih rekao, da živi ta ideja okupljanja slovenskih naroda, uglavnom slovenske inteligencije. Slovenski kongres u Moskvi i Peterburgu 1867. godine bio je prva takva velika manifestacija jedinstva slovenskih naroda. Najveća i najbrojnija delegacija bila je srpska delegacija. Ona je brojala oko 30 ljudi. Tu su bili Laza Kostić, Milan Đemilićević, Jovan Subotić, Petronijević i mnogi drugi istaknuti ljudi iz Srbije, iz tadašnje Kneževine, Crne Gore, iz Austrije. Naravno, posle Srba tu su bili i Česi, naravno i Bugari, i Hrvati, u naravno manjem obimu. I zahvaljujući verovatno razgovoru sa Srbima i tom utisku, Rimski Korsakov je komponovao srpsku fantaziju i ona je bila izvedena u Sankt Peterburgu 1867. godine na velikom slovenskom skupu. Veliki uticaj na Rimskog Korsakova u tom smislu imao je čuveni kompozitor Balakirev. Postojao je u Sankt Peterburgu kružok Balakireva gde je bio i Musorgski i niz drugih kompozitora i iz tog ambijenta slovenofilskog ruskog nacionalnog, sa dobrim osjećanjem za slovenske teme, za srpske teme, izrodila se ta divna kompozicija Srpska fantazija i ja obavezno preporučujem gledalcima da poslušaju srpsku fantaziju Rimskog Korsakova.